buong umaga, makakapuna po tayo. At nakapag-imbita pa tayo ng mga kaibigan natin dahil sa liwanag ng ating Panginoon. It's a blessing to be here. It's a blessing to fellowship with one another. Iniintay po natin, na-anticipate natin sa pagdalo natin sa araw na ito ay makakarinig tayo ng salita ng Diyos at hayaan nyo ang salita ng Diyos ay mangusap. Sa puso natin, hindi lang yung dadating sa kabilang tenga, lalabas sa kabila, di ba? Sa so lang nangyayari. We want the Word of God to take roots in our hearts today. Amen. Praise God. So ngayon po, we will wrap up our series on offenses. No? Uh, ilang linggo po nating pinag-uusapan yung offenses, yung mga sama ng loob, yung mga galit, inis, no? na kinakasama ng kalooban natin at minsan nakakapagsira ng mga relasyon natin sa bawat isa. Okay? Uh, ang sabi po ng Biblia, hindi natin may iwasan ang ma-offend or uh, makatagpo ng mga offenses sa buhay natin, di ba? Walang excuse dyan. Subalit, uh, pwede nating matutunan ang attitude or kung paano natin mahahandle ang mga offenses, kung paano natin haharapin ang mga offenses. By the way, gusto rin nating batiin ang ating mga global families na tayo ngayon sa YouTube, sa Facebook, at sa website. Uh, kumaway-kaway tayo sa ating mga global families. Ayan, yan, wala pa yung second camera. Amen, dadating na yon. Amen. So, I just want to thank God for our global families sa Hong Kong, uh, where else? sa Japan, meron po tayo. Uh, sa Spain, okay, uh, at iba't iba pang mga lugar. Ano, sa Amerika, meron din po tayo. So, ano pa bang nakalimutan ko? Spain, Germany. Ayun, si Germany, si Pastora Gina. Sila pa yung nanonood. And we want to extend our greetings and our love to all of you. Amen. Praise God. So, sa araw na to, pag-uusapan po natin. Pero bago yan, naalala ko binigyan ko ng assignment the last time I was here. Di ba yung tungkol sa offense, inintroduce pa natin yung offense as the trap of the enemy, yung mga sama ng loob, nasasaktan tayo, nagagalit tayo. Sinabi ko sa inyo na sumulat kayo ng letter doon sa taong uh, nagpasama ng loob sa inyo. Okay? Pwedeng magulang, pwedeng uh, uh, kasama sa opisina, no? pwedeng yung tao na kasama. Tapos isulat niya yan, pero wag yun na ibigay, itago niyo na muna. Uh, basahin niya yan, at after one month, basahin niya, tignan niyo kung... Uh, kumonti na o nawala na yung sama ng loob nyo sa taong yan. Okay? Sino kaya ang gumawa ng mga letters? Okay? Ayun, may mga nagtaas ng kamay. Very good. Kasi dais natin kasi na magkaroon tayo ng healing. Kasi kung parati tayong may sama ng loob, mabigat po yan sa buhay natin. Parang yung daladala natin yan, ha? The, all throughout the year, all throughout our lives. May mga tao, 20 years na, may sama pa ng loob, hindi pa mapatawad yung kanilang mga magulang or kanilang mga anak. So, it's about time, no? Bago bumalik ang Panginoon, ay napatawad na po natin ang mga taong nakasakit sa atin. So, um, uh, minsan po yung mga sitwasyon natin, may mga sitwasyon po tayo, yung mga magulang natin sa physical, yung parents natin, ay uh, matindi po ang nagagawa nila minsan na sakit sa ating mga puso. Amen po ba? Ganon din ang mga anak, no? May mga anak na rebelde, na mga anak na hindi sumusunod sa magulang, naglalaya sila, di ba? Sakit din yun ang dinadala sa kanilang mga magulang. So, may mga offenses po dyan. Okay? Meron din mga offenses sa mga spiritual parents, no? Yung mga pastors, yung mga taong nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Minsan, ah, nagkakasamaan din tayo ng loob. So, masakit din po yun. So, this morning, interested po tayo doon. Makita natin how we handle itong mga offenses na nakukuha natin sa church o sa mga care groups natin or kung saan man tayo may mga spiritual atmosphere. Okay? So, wala pong perfect na leader. Naniniwala po ba kayo doon? Kahit na yung mga makajos na mga leaders ay nagkakamali rin naman. Tama po ba? Walang perfect, okay? Uh, sana ma-distinguish natin yung leader's position at yung leader's behavior. No? Sabi po sa Biblia, yung mga leaders ay tinawag ng Diyos, di ba? Tinawag sila, niluklok sila ng Panginoon sa pwesto na yon bilang leader. Okay? So, yun yung position nila. Minsan yung behavior nila ay parang hindi angkop dun sa kanilang position. For example, Kayo'y may sakit sa puso, so naghanap kayo ng cardiologist. At yung cardiologist na yon, ang pinaka-top na cardiologist sa, sa bayan, okay? Yung cardiologist na yon ay nagmumura. ba? Nagmumura, pero ang galing-galing niyang cardiologist, no? So ikaw, anong gagawin mo? Magpapagamot ka pa ba dun sa cardiologist na yun o hindi? Siyempre, magpapagamot ka pa rin. Kasi yung behavior niya, iba naman dun sa position niya. 
Amen. So, niluklok siya doon, no? Bilang uh, heart doctor. So, miski nagmumura siya, walang kinalaman yon doon sa posisyon niya. Tama po ba? At kung siya ay lingkod ng Panginoon, mananagot siya sa Panginoon. Amen po ba? So, hindi tayo naapektuhan, no? Basta magaling na leader, di ba? Yung behavior niya, tignan natin, i-discern natin, ano ba yung behavior nito? Ano ba yung pagkatawag sa kanya? Yan po ay may kita natin na may sa sa Bible. Okay? So, um, uh, ang, ang Bible ay na-encourage tayo to remain honoring rather than be critical and offended towards your leaders. Okay? No honor natin mga leaders natin. Ang panalangin ko is we learn to commit our situation to God. Kung meron tayong mga situation na may mga offenses pa tayo, okay, sa ating bayan, offended tayo sa mga leaders natin sa ating bayan, di ba? galit ka, di ba? Or mga leaders natin sa church. Ang panalangin ko ay um, um, matatama yung sitwasyon. Makikita natin yung sitwasyon. Uh, we can be free from these offenses. Ang isang outstanding example no, of a person handling offense is uh, King David. No? Kung paano niya hinandle yung mga offenses sa buhay niya. Naalala ko po, this is a series of teaching ni Bishop Jonathan Okay, years back, di ba? Ito ay tinuro niya for as long as mga six months yata naming series to, no? Uh, hinimay ang buhay ni David and I've learned so much no, from that um, um, exposition ng buhay ni David. Okay? Alam niyo po, ang offense ay masakit kung nangyayari ito sa ating magkakaibigan, sa ating magkakapatid, no? sa ating pamilya, masakit. So, balit mas masakit po kung ito ay nanggagaling sa ating mga magulang, no? Mga magulang, hindi lang physical, kundi mga spiritual parents din po natin. Mga magulang natin sa pananampalataya. Okay, masakit po yun. The people who teach the Word of God. Paul says, there are many teachers, but few fathers. No? Maraming magagaling magturo, pero wala silang father's heart. No? Hindi kanila talagang naiintindihan o hindi ka nila mapapangalagaan. Okay, yan po yung sabi sa Bible. Ang illustration po natin, kagaya ng sabi ko, ay si King David. And King David was called a man after God's heart. Siya ay isang tao na ang puso ay parating nakatuon sa Panginoon. Okay, bakit kaya siya tinawag na a man after God's heart. Gusto kong malaman yan. Gusto nating malaman yan. At alam niyo po, ang akin rin pong nais ay matawag ako a woman after God's heart. Amen. At alam ko, yan din ang uh, nais ninyo na matawag kayo na isang lalaki o babae after the heart of God. Amen po ba? No? Yan po ay napakaganda nating adhikain. Si David is a young man. He's the eighth son of Jesse. Pangwalong anak siya ni Jesse. No? From the beginning, si David, he was ignored by his father. Okay, nung dumating po si Propheta Nathan, nakarinig si Nathan from God that you will anoint the next king of Israel. Pumunta ka doon sa sambayanan ni Jesse at ma- meron siyang wa- anak na lalaki na i- uh, a-anoint mo bilang next king of Israel. So nagpunta si Nathan doon. Bin, pinarada ni Jesse ang kanyang pitong anak na mga lalaki, makisig, matangkad, okay, may quality to be king. Okay, sa tinignan ni Nathan isa-isa, pero walang nag-confirm sa puso ni Nathan na ito yung a-anoint niya. Sabi niya, this is strange, sabi ni Nathan. Meron ka pa bang anak? So sabi ni, ni, sabi ni Jesse, ay oo, meron ako isang anak, nakalimutan ko yan. Andun siya sa parang, patawag mo, sa so, tinawag si David. A young boy of 16. So pumunta si David on humarap kay Nathan at sinabi niya, Ito siya ang hinahanap ko. And I'm anointing him as the next king of Israel. Amen. So yun po yung sitwasyon. So kung kayo siguro si David, parang na, nagalit na kayo dahil pambihira naman tong tatay ko, kinalimutan ako. ba? Okay. Pero hindi po siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ama. No? Kung kaya tayo nandun sa sitwasyon na yon parang tinakwil ka na, di ba? Parang baliwala ka, di ba? Lahat ng kapatid mo, tinawag, ikaw hindi. Ikaw pala yung magiging hari. Amen. Praise God. So, at a very young age, David was anointed to be king of Israel. And it was also Samuel. What a divine um, connection, di ba? Si Samuel din, si Prophet Samuel, ang nag-anoint kay Saul. Si Saul was the first king of Israel. Ang si Samuel ang nag-anoint kay Saul. 
Okay, so makita po natin si David sa episode ni David, yung very famous war against Goliath. Diba? Si Goliath ay isang higante, around uh, siguro mga 10 feet tall. Okay, at napakalaki niya, pakalakas niya. The Philistines, yung army ay naroroon. At uh, nilalait nila ang Israel. Tinatakot nila, iniinsulto nila para umalis na yung Israel at makatake over na sila dun sa lupain. Okay? So, nung narinig ni, ni David ang mga sinasabi, nagalit siya, nagkaroon siya ng righteous anger. Sabi, hindi pwede ito. Iniinsulto ang mga tao ng Diyos. Okay, eh, maliit pa siya nun eh. Bata pa siya, 16. Sabi niya, hindi ako papayag. Diba? So, nagpunta siya kay Saul. Sabi niya, lalaban po ako. Pero bago yon tinanong ni David, ano daw yung ano ano daw yung reward pag natalo itong si Goliath? Sabi ng mga ibang sundalo, ipakakasal daw. Kung sino man ang nanalo sa, against this giant, no, ipakakasal yung tao na yan sa anak ng hari. Sabi, ah, ganun ba? Sabi ni David. Sa, nagpunta si David doon, di ba? Kasi niisip niya, magiging hari ako eh. So siguro, point na rin to na makapasok ako sa palasyo. Imagine yun, makakasal ako sa anak ng hari. So sa isip niya siguro, naglalaro yun. No? So nandun na siya, and of course, he prayed to God, at natalo niya si Goliath. Napatumba niya si Goliath. Okay? So naging, you know, natuwa sila. Si Saul, tuwang-tuwa sa kanya, no? At kinuha siya bilang armor bearer. No? Kinuha siya sa palasyo ni Saul, no? Uh, at hindi lang yon inampun na siya ni Saul, no? Parang anak, no? Nangyari. At si Saul po, meron siyang, si Haring Saul, ay meron siyang problema. Sa, he has a tormenting spirit, no? Hindi siya makatulog. Insomnia to the max. Okay? Hindi siya makatulog. Kasi may parang nagtutorture sa kanyang mga hindi magagandang mga spirito. Okay? At si Saul, uh, sumpung yan, no? madaling magalit. No? Gagalit siya. Siguro dahil kulang sa tulog na di ba masyadong uh, hyper. Okay? Masyadong madaling uh, magalit. Okay? So sinabi ng mga kasamahan niya doon sa palasyo, ah, Haring Saul, itong si David ay magaling yan tumugtog ng arpa. No, napakagaling tumugtog ng arpa pakinggan niya yung mga tugtog niya so pinatawag si David di ba? Uh, at yun, hindi makatulog si Saul tumutugtog si David dahil si David sanay siyang mag-worship sa Panginoon okay, dun sa parang sa fields bilang shepherd ang ginagawa niya dun araw-araw pumupuri siya sa Panginoon kahit wala siyang kasamang mga kapatiran ang kasama lang dun, mga tupa Siyempre, may mga amoy-amoy pa yung mga tupa, di ba? Pero nandun siya, nagpupuri siya sa Panginoon araw-araw. So, nung tumutugtog si David, nagkakaroon ng kapahingahan si Saul at nakakatulog. No? So, tuwang-tuwa si Saul sa kanya. No? Kaya, sa simula nga nun, ay si David ay inumpun na ni Haring Saul sa palasyo, kumakain si, si David sa hapag ng hari. And ito sa privilege, di ba? Pag kumakain ka kasama ng hari at kasama niya doon yung anak ng hari na naging best friend niya, si Jonathan. Si Prinsipe Jonathan. Yung kasama naging um, covenant brothers pa nga sila. So itunuring na rin si David na parang anak ng hari. Okay? At you know, si David, di ba, is also being raised as a warrior. Okay, dahil may potensya siya, nakita ni Haring Saul, pa, paano napatay si Goliath, no? Napakalaking higante. Diba? Minsan may mahigante tayo sa buhay natin para hindi natin alam kung paano haharapin. Pero when you ask God for help, pag uh, binigay natin lahat ang mga burdens sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon at ang mga higante niya ang plakda sa harapan natin. Amen po ba? So, wala tayo, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Every giant in our life may katapat na anointing ang Panginoon. Amen! Praise God! Yung mga problemang malahigan. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba? Yung mga lah- malahiganting problema na yan, may katapat po yan sa ating Panginoon. Okay, so let's raise up a warrior. No? So, everything was going well with Saul and David. Okay naman yung relationship nila until one day, no, lumaban si David sa gyera at natalo niya isang army of Philistines. Marami yun, natalo nila yun. Okay? So, nung umuwi si David, homecoming niya, parang si Senator Pacquiao nung boxer pa siya, ngayon lalaban na naman siya ulit, di ba? 
Nagkakaroon ng homecoming, di ba? Mini-welcome natin, di ba? Ang pambansang kamao, di ba? So dumating si David dun sa, sa Jerusalem. Okay? We welcome siya, no? Ang laking welcome. At yung mga kababaihan, umawit pa, kumanta, nag-cheer. Sa has killed his 10,000. Woo! Ganun. And Saul had killed his 1,000. 1,000. Walang pumapalakpak, no? Pero yung David, David has killed 10,000. Woo! Nagihiyawan sila. No? Nung narilig sa Saul, yun, nagkalit. Saul was furious. Nagselos, naingit. No? Kaya simula nun, binalak na ni Saul na patayin si David. Okay? Binalak niya na yun, di ba? So, um, minsan ay... Um, mm, Inispin niya, di ba, ng kanyang, uh, um, ano ba ito, spear. Si Bat, sinibit niya si David sa palasyo two times. Bakit hindi natamaan? Bakit hindi natamaan? Okay? So, tinawag ni Jonathan si David. Sabi niya, David, you have to leave. Kailangan umalis ka na dito. Masama ang timpla ng tatay ko sa'yo. Papatayin ka niya. Sinabi ng best friend niya. So, David left. Umalis po siya. At unang pinuntahan ni David ay yung lugar ng mga saserdote doon po sa Nob, N-O-B, Nob. Nagpunta po si David doon, a place of priests and their families. Noong unang panahon po, yung mga pare, may mga asawa at may mga anak. So they have families, okay? And then David asked for a sword and bread. Humingi siya ng sword at ng pagkain. At hindi niya sinabi yung problema niya kay, kay Saul. Hindi niya sinabi na gusto akong patayin ni Saul eh. Kaya kailangan ko itong espada na to hindi eh. Okay, so humingi po siya. And what happened was, the chief priest gave him the sword of Goliath. Ang binigay po kay David ay yung espada ni Goliath at binigyan siya ng pagkain. So David went to the wilderness. Doon na po siya nagtago sa wilderness. But when King Saul heard about this, no, nang narinig ni Saul na si David ay tinulungan ng mga saserdote o ng mga pare, alam mo ginawa ni Saul, he ordered the whole company of priests killed. And their family, no? Pinapatay niya lahat, yung mga saserdote, kasama ng kanilang pamilya dahil tinulungan nila si David. No, ganun po kalupit si Haring Saul. No? Praise God, no? Nakikita po natin dito yung, yung contrast, no? Ng kanyang uh, ugali, <laughs> di ba? Um, remember, but it was God who brought David to the palace. No? Saul was his boss. No? And later on, ay ginawa siyang parang anak-anak. Okay? So, Saul had a split personality. Kung makikita po natin dito, Saul may split personality siya. Misan matino, misan biglang susumpungin. Eh dahil hari siya, may authority siya. No? He can do anything. He can order anything. No? And um, misan mabait siya, misan napakalupit. No? He was so mean. Okay, so ang ginawa ni Saul, kinuha niya yung 3,000 men, yung kanyang army, at hinabol nila si David, dala-dala niya yung elite army niya, yung SAF, di ba? To hunt for David. Now si David, hindi na siya makabalik sa kanyang pamilya kasi alam nila yun. No? Siyempre may intelligence yun, saan si David, di ba? Ma- ma- mapipinpoint si David. So pumunta na siya dun sa wilderness. At doon, dahil David was a leader, he was able to raise up 400 men. No? Parang mga taong wala ng pag-asa sa buhay, na they're so um, um, hopeless, di ba? maraming utang, di ba? parang mga street uh, families na raise up ni David dito 400 kasama-sama niya so yun ang tinatawag na David's army okay so hinahabol si ng Saul at uh, si itong David's army and his 400 men nagcamp sila doon sa cave of Engedi and Jedi or Engedi di ba doon sila nagtago kasi doon may tubig may tubig doon pero ano pong nangyari si Saul at ang kanyang army ay doon din nagpunta sa cave na yun Okay? Nag, ano sila, nag, nagpahinga sila. Siguro nagkaroon sila ng CR break. No, Nag-CR muna sila dahil mahaba na yung uh, biyahe nila. Hinahanap na sa David, napagos. At doon din sila nagpunta doon sa cave na yon. Basahin po natin ang um, ulat ng uh, Biblia tungkol po dito. Sa 1 Samuel 24, verse 1 to 20. Ito po ang ulat ng balita nung panahon na yon. Okay? So, 
Tagalog or English. English ko man na. Madali lang na maintindihan to. Now it happened when Saul had returned from following the Philistines, it was told him saying, Take note, David in the wilderness of Enjedi. Then Saul took 3,000, 3,000 chosen men from all Israel and went to seek David and his men on the rocks of the wild goats. So he came to the sheepfolds by the road where there was a cave, and Saul went in to attend to his needs. David and his men were staying in the recesses of the cave. Okay, so sila David nasa likuran ng cave, at nakita nila si Saul, di ba? Nagpapahinga, siguro nagsisir break. Siyempre, naka nakahub nakahubu sila, di ba? Nagsisir break, and doon sila, di ba? So and sabi ni the, the men of David said to him, This is the day which the Lord said to you, Behold, I will deliver your enemy into your hand, that you may do him as it seems good to you. Okay? So, David, eto na yung panahon na binigay na ng Diyos itong mga kalaban mo. Diba? Patayin mo na yan para wala ka ng problema. Okay? So, anong ginawa ni David? Okay? Sa so, verse um, 5. Uh, verse uh, 4. David arose um, okay David arose and secretly cut off a corner of Saul's robe. Ang ginawa niya, pinuto lang niya yung laylayan nung kapa ni Saul. Hari yun eh. Siguro na iwan sa isang tabi, pinuto ni David, no? Para ebidensya na nakalapit siya kay Saul. And David arose and secretly cut off the corner of Saul's robe. Now it happened afterward that David's heart troubled him because he had cut Saul's robe. Parang nakonsyensya din siya, ba't ko pa pinutol ang uh, laylayan ng kanyang uh, robe? And he said to his man, The Lord forbid that I should do this thing to my master, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, saying he is the anointed of the Lord. Kinabahan si David, no? Eh, remember, itong tao na to ay hinahabol siya para patayin si David. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, meron na siyang chance na makaganti, pero hindi siya gumanti. Pimuto lang siya ng laylayan. Uh, so David restrained his servants with his words and did not allow them to rise against Saul. And Saul got up from the cave and went on his way. So nakalabas sila sa Saul. David also arose afterward and went out of the cave and called out to Saul saying, My Lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth and bowed down. And David said to Saul, Why do you listen to the words of men who say, Indeed, David seeks your harm? Look this day, your eyes have seen that the Lord delivered you today into my hand in the cave. And somehow, someone urged me to kill you. But my eyes spared you, and I said, I will not stretch out my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. Moreover, my father, see, yes, see the corner of your robe in my hand, for in that I cut off the corner of your robe and did not kill you. Know and see that there is neither evil nor rebellion in my hand. I have not sinned against you, yet you hunt my life to take it. Verse 12, let the Lord judge between you and me and let the Lord avenge me on you, but my hand shall not be against you. As the proverb of the ancients say, says, wickedness proceeds from the wicked, but my hand shall not be against you. And after whom has the king of Israel come out? Whom do you pursue? A dead dog, a flea? Therefore, let the Lord be judge and judge between you and me and see and plead my case and deliver me out of your hands. So, pinakita ni David, Haring Saul, ang tawag pa sa kanya, father, di ba? Ito ang laylayan, pwedeng-pwede na kitang patayin, pero hindi kita pinatay, hindi kita hinarm. Okay? At huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi na ako'y nagre-rebel against you. Okay? Pinakita yung preba. Sumagot naman si Saul. So it was when David had finished speaking these words to Saul, and Saul said, is this your voice, my son, David? And Saul lifted up his voice and wept. Napaiyak si Saul. Then he said to David, You are more righteous than I, for you have rewarded me with good, whereas I have rewarded you with evil. And you have shown this day how you have dealt well with me, for when the Lord delivered me into your hand, 
you did not kill me. For if a man finds his enemy, will he let him get away safely? Therefore, may the Lord reward you with good for what you have done to me this day. And know, and now I now know indeed that you shall surely be king, and the kingdom of Israel shall be established in your hands. So naintindihan ni Saul, okay, ang mga pangyayaring yan. But after two chapters in verse 26, in, in chapter 26 of 1 Samuel, naruroon na naman si Saul, naggalit na naman siya kay David. At gusto na naman niyang patayin. No? So Saul hunts for him again. Okay, siguro lumipas ang panahon, pero nag Andun pa din yung offense, andun pa din yung galit, di ba? So, nabuhay muli yon at hinabol na naman niya si Saul. This time, si David ay nagpunta sa wilderness of Sif. Doon sila nagtago, okay? At dahil nga sa intelligence ng army ni Saul, sana ganyan ka, uh, lakas ang intelligence natin, di ba? Ay, na-pinpoint nila si David, nandu doon. Nagtatago sa wilderness of Sif. So, Ano na yun eh? Huling-huli na si David doon. Papatay nila si David. At 3,000 sila. 400 lang yung army ni David. Pero may ginawa ang Panginoon. So, sa mga sitwasyon natin na parang wala ka ng laban. Di ba? Parang na, nasasapo ka na ng kaaway. Parang nandun ka na sa corner. Wala kang trabaho. Di ba? May mga anak kang papasok sa June. Di ba? So, Magulong buhay mo, inaaway ka na ng asawa mo kasi hindi ka makapagbigay ng pamalengke, di ba? Uh, wala ka ng kaibigan, ayaw na nilang magpautang, di ba? Nandun ka sa sitwasyon na, you know, parang wala kang magagawa. Pero you can look up and ask help from God. Sa sitwasyon ni David na to, kung saan siya nasukol, kayang-kaya na siyang iligpit, no? Alam niyo ang ginawa ng Panginoon nun sa 3,000 army ni Saul at kay Haring Saul, pinatulog sila ng Panginoon. Nakatulog sila. Dun sa lugar na yon sa Valley of Sif, nakatulog po lahat yung mga tao na yon. Amen? Praise God. So, tignan po natin. Okay? Sa so, 1 Samuel 26. Verse 1, Now the Zephites came to Saul at Jibeah saying, Is David not hiding in the hill of Hakilia opposite Jeshimon? Then Saul arose and went down to the wilderness of Zip, having 3,000 chosen men of Israel with him to seek David in the wilderness of Zip. And Saul encamped in the hill of Hakila, which is opposite Jesimon, by the road. But David stayed in the wilderness, and he saw that Saul came after him into the wilderness. And David therefore sent out spies and understood that Saul had indeed come. So David arose and came to the place where Saul had encamped. And David saw the place where Saul lay, and Abner, ito yung kanyang PSG, no? si Admer, the son of Net, Ner, and the commander of his army. Now Saul lay within the camp, with the people encamped all around him. Then David answered and said to Ahimelech, the Hittite, and to Abishai, the son of Siruea, brother Joel, said, Who will go down with me to Saul in the camp? Sino sasama sa akin? Pupunta ako doon sa kampo ni Haring Saul. Parang si President Duterte, di ba? Ang lakas ng loob, magpunta pa sa, sa, sa Marawi, di ba? Sino sasama sa akin, di ba? Siyempre, ang, ang tatapang din ng kasamahan niya, no? at sumama sa kanya si Abishai. Sabi, sama ako. Di ba? Hindi nila pinabayaan si David lang ang mag-isang pumansin. Parang kakatakot din yun. 3,000 yung nga harapin. Hindi pa nila alam na tulog na pala lahat. Okay, to the people. So David and Abishai came to the people by night, and there Saul lay sleeping within the camp with his spear stuck in the ground by his head. And Abner and the people lay all around him. Si Abner yung kanyang uh, commander, uh, commander of the army na tutulog den, di ba? And then Abishai said to David, God has delivered your enemy into your hand this day. Now therefore, please, let me strike him at once with a spear right to the earth and I will not have to strike him a second time. Sabi niya, David, ito na yung pagkakataon natin. Tulog na tulog na yung kalaban mo. Isang sibat ko lang dyan. Hindi na magdadalawang sibat. Isang sibat lang yan. Patay na yan. Hindi kumikibo si David. Sabi niya, David, naalala mo ba? Pinapatay niya lahat yung sacerdote. 
Grabe ang taong iyan. Hindi siya dapat ang hari ng Israel. Di ba ikaw na magiging hari ng Israel? Hindi pa rin kumikibo si David. No? Sinabi na lahat ni, ni Abishai. <laughs> Di ba? Ito na binigay sa iyo ng Panginoon na pagkakataon upang patayin siya. Nanggigigil na si Abishai. Kasi tutulog si Saul. Siguro mihilik pa. Di ba? Yung si Bat, nakasabi niya, papatayin na sana. Praise God. So, ano sabi ni David sa verse 9? But David said to Abishai, Do not destroy him. For he has stretched out, for who can stretch out the hand against the Lord's anointed and be guiltless? Okay. David said furthermore, As the Lord lives, the Lord shall strike him, or his day shall come to die, or he shall go out to the battle and perish. The Lord forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed, but please take now the spear and jug of water that are by his head and let us go. So David took the spear and the jug of water by Saul's head and they got away. And no man saw or knew it, it or awoke for they were all asleep because a deep sleep from the Lord had fallen on them. Sabi mo mong gagawin yan? is God's anointed. Alam ni David, eh, meron siyang kaalaman sa salita ng Diyos. Okay, mamaya po ay titignan po natin yan. So, pero bago sila umalis, kinuha ni David yung sibat at yung colman niya, no, lagyan ng water, yung jug of water. Dala-dala ni, para ebidensya ulit, kay uh, Haring Saulan na nakalapit siya, pwede na sana siyang mamatay nung panahon na yun, pero hindi pumayag si Si David. And verse 13, now, David went over to the other side and stood on the top of the hill afar off, a great distance being between them. And David called out to the people and to Abner, the son of Ner, saying, Do you not answer, Abner? Inuusig niya si Abner. Uh, then Abner answered and said, Who are you calling out to the king? So David said to Abner, Are you not a man? And who is like you in Israel? Why then have you not guarded your Lord the King? For one of the people came in to destroy your Lord the King, and the thing that you have done is not good. As the Lord lives, you deserve to die because you have not guarded your master, the Lord's anointed. And now see where the king's spear is and the jug of water that was by his head. Sabi niya, Abner, grabe ka naman, PSG ka pa naman. May nakapasok na tumabi na sa hari mo, hindi mo na gwardyahan. Diba? So, uh, nilalait ni David si Abner. And 17, then Saul knew David's voice and said, Is that your voice, my son David? David said, It is my voice, my lord, O king. And he said, Why does my lord thus pursue his servant? For what have I done, or what evil is in my hand? Now therefore, please let my lord the king hear the words of his servant. If the Lord has stirred you up against me, let him accept offer, let him accept an offering. But if it is the children of men, may they be cursed before the Lord, for they have driven me out this day from sharing the inheritance of the Lord, saying, Go serve other gods. So now, do not let my blood fall on the earth before the face of the Lord, for the king of Israel has come out to seek a flea as when one hunts a partridge in the mountain. Then Saul said, I have sinned. Return, my son David, for I will harm you no more, because my life was precious in your eyes this day. Indeed, I have played the fool and erred exceedingly. And David answered and said, Here is the king's spear. Let one of your young men come over and get it. May the Lord repay every man for his righteousness and his faithfulness. For the Lord delivered you into my hand today, but I would not stretch out my hand against the Lord's anointed. And indeed, as your life was valued much this day in my eyes. So let my life be valued much in the eyes of the Lord and let him deliver me out of all tribulation. And then Saul answered. And then Saul said to David, May you be blessed, my son David. You shall both do great things and also still prevail. So David went on his way and Saul returned to his place. Amen. Praise God. So makikita po natin dito, di ba? May pagkakatao na pwede nang makaganti si David. 
pwedeng pwede nang gumanti si David pero hindi niya ginawa yun. Why did God put a deep slip to the army of Saul? Bet kaya pinatulog ng Diyos ang army pinatulog minsan niyo mga kalaban natin, di ba? Gugulat tayo, may mga you know, mga may mga nangyayari na hindi na sila nananalo sa sa laban, di po ba? But why did God put a deep slip to the army of Saul? I believe this is to test David's heart. Tinesting ng Diyos ang puso ni David to see if David would be another Saul. Saul, yun si Saul, mabilis siyang kumilos, eh, mabilis siyang magdesisyon. Si Saul takes matter into his own hands. Hindi na siya nagkukonsulta sa Panginoon, even as a king. Di ba kung pumatay na mga saserdote, ganun ganun lang. And you know, the, the priests during that time were so close to the heart of God. Sila yung nagdadala ng offering. Pinatay lahat ni Saul yun. Now, Saul, you know, was moving in his own uh, um, decision, di ba? in his own hands. Pero hinahanap ng Panginoon a man after his heart. At nakapasa si David sa sitwasyong ito. Di ba? Yung offenses niya, hindi na nagtulak sa kanya para magkaroon pa ng dugo sa kanyang mga kamay. David is not executing judgment. Hari yun eh. Si Saul was a king. King. No? Sabi ng Biblia, mga kings, mga president, siya ang nag appoint Amen. You know, he left everything to God. Ito po yung siguro yung ni David sa Leviticus chapter uh, 19 verse 18. Alam to ni David eh. Okay, let's look at ooh. Leviticus 19.18. You shall not take vengeance, not hear, not bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. So isang uh, panukala ng Panginoon, you shall not take vengeance. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh, Levitico 19 verse 18. At sa Psalms 94 verse 1, ito ay sinulat na rin ni David. Okay? O Lord God, to whom vengeance belongs, O God, to whom vengeance belongs, shine forth. Okay? Praise God. Karapatang magparusa o Yahweh ay taglay mo. Ipakita mo ngayon ang karapatang ganito. So dinaan ni David sa panalangin. Lord, karapatan mo yan. Wala akong karapatan. Sa iyo ang karapatan upang maghiganti. Amen. Upang magparusa. Wala akong karapatan, Panginoon. So revenge or payback belongs to the Lord. Nakakaintindihan po ba tayo? So kung nag-iisip kayo na, you know, yung galit ninyo, hindi nyo talaga makontrol, di ba? Nag-iisip kayo ng masasamang bagay pang mangyayari sa inyong kaaway o kagalit, di ba? Ay, you know, huwag nyo na ituloy yan kasi ayaw ng Panginoon yan. But you know, God judge Saul, you know, in, in after several uh, time, di ba? Or years, Saul was killed. Yung judgment, dumating din kay Saul. Saul was killed, no? Siya ay sumama sa isang labanan against the Philistine, natamaan siya ng, ng espada, pero hindi siya mamatay-matay. Si espada nandun, eh dumating yung army ni David. Sabi dun sa isang, uh, sa isang sundalo ni David, sabi, patayin mo na ako, gusto ko nang mamatay. Pinatay siya nung uh, sundalo ni David. So pagkapatay kay Saul, tumakbo yung sundalo, nagpunta kay David, nag-report, tuwang-tuwa. Siguro sabi niya, wow, puntos to. Napatay ko yung kalaban ng aking boss. Puntos to, pabor to, pabor to. Diba? Bonus to. Diba? So nag siya, Haring David, napatay ko na yung kalaban mo. Ayaw, merong na unang nakasaksak sa kanya, pero ayaw pang matay. So humiling siya sa akin, napatay. pinatay ko. Diba? So anong naging uh, 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 response ni, ni David? Anong naging reaction niya? Tignan po natin sa 2 Samuel 1, 14 to 15. So David said to him, sabi niya dun sa kanyang messenger, How was it you were not afraid to put forth your hand to destroy the Lord's anointed? Nagalit pa si David. Nagalit siya dun sa sundalo niya. Sabi niya, 
Grabing ginawa mo. Then David called one of the young men and said, Go near and execute him. And he struck him until he died. Pinapatay niya yung pumatay kay Saul. So in other words, diba? wala nang offense si David. Eh. Hindi na niya ni-record pa yung mga, mga banta ni Saul upang patayin siya. At ano pa ang ginawa ni David? Inampun niya, no, yung descendant ni Saul, yung anak ni Jonathan, inampun niya sa palasyo niya. Naging hari na siya. Diba? Natupad na yung prophecy sa kanya. Inampun niya yung, yung anak ni Jonathan at pinaupuri niya doon sa kanyang hapag. Amen? Binless niya no, yung anak ni Jonathan. At hindi man lang sinabi ni David, you know, si Saul na yan, si Haring Saul, he deserved that. Diba? Kaya anamatayan ng ganyang kamatayan, no? Walang kadangal-dangal yung kamatayan ni, ni Haring Saul. Diba? Kaya niya, he deserved it. Hindi niya sinabi yun. Amen? Kaya po, ang tawag sa kanya ng Diyos, He is the man after my heart. Amen. Hindi siya nagtago ng offense. Nagpatawad siya agad. At hindi siya naghihiganti. Amen. Sa'yo, gali natin, naghihiganti tayo, di ba? May araw ka din. Isang bala ka lang. Kasi hindi nausong si Bat. Isang bala ka lang. Di ba? Pero si David, hindi po niya ginawa yan. 1 Peter chapter 2, verses uh, 13 to 15. Therefore, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme, or to governors as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. For this is the will of God, that by doing good, you may put to silence the ignorance of foolish men. So dito po, nare-recognize natin, may mga authorities na binigay ang Panginoon. At ang mga authorities na to, they're answerable to God. Nakikita ng Panginoon, if they're unjust, no? kung uh, sila ay uh, uh, talagang uh, kapareho ni Saul na, you know, meron siyang masamang puso, na iinggit, di ba? Pero meron naman mga authority, sabi dito, kung gumagawa ka naman ng tama, ay hindi ka naman magagalit sa kanila. Kung kinokorek ka nila, ikaw naman ay tatalima. Dahil gawain po ng authority yon. Halimbawa sa church, kung yung mga pastors natin, di tayo kinokorek, asa na kaya tayo, di ba? Pag yung mga pastors natin, di sinasabi sa atin yung gustong parating ng Panginoon na tayo ay humayo, lumabas tayo sa church na to, you know, tayo magdala ng mabuting balita, ng liwanag sa ating kapaligiran. Kung yung mga uh, instructions nila ay kinasasama natin ng loob, di ba, yun naman ay sinasabi ng Diyos sa atin. Kung sumusunod tayo, walang problema. Pero kung tayo naghihig, naghihinakit, diba? nagagalit yung puso natin, ayaw natin, eh, mas magaling naman ako sa pastor na yan. Eh. Diba? Tapos susunod dyan, diba? Yun po ang tinatawag na uh, malulungkot ka, hindi ka magiging masaya. Pero kung susunod tayo, ang sabi mo dito, this is the will of God, that by doing good, you may put to silence the ignorance of foolish men. Is kay mga kahangalan, di ba, ng uh, di pa nakakilala sa Panginoon, ay nadadala natin sila sa ating Panginoon. Amen? Praise God. So, pag may authority, sinitignan po natin yung kanilang position na nilagay sila ng Panginoon. Hindi lang yung behavior nila. I mean, minsan, palasigaw sila, or minsan, is, uh, maintang ulo, di ba? Eh, yun lang natatandaan natin. Pero tandaan natin na sila ay pinesto ng Panginoon para sa ating kabutihan. Hinutuwid tayo, inaayos tayo. Di ba? Eh, misan, di ba yung mga anak natin sa school, di ba, susumbong sa atin yan, di ba, susumbong. Pag, ginawawa ako, ikaw naman, siyempre, yakam, anong anak, anong ginawa, ganyan. Tapos, eh, minsan, nagpunta ka sa school, dahil may, may issue na may anak mo, tapos nalaman mo, doon sa school, kung makasagot pala yung anak mo, ganun, ganun na lang, di ba? Kaya, minsan, nawawala yung favor sa kanya ng mga teacher, kasi ang tapang, kung makasagot, ganun, ganun na lang. So, you have to correct your children. Hindi lahat ng mga anak nyo na pupunta sa inyo, umiiyak, akala nyo, uh, ano ito, anghel na anghel. Nang pagbalik sa school, tatanungin nyo yan pag nagkaroon kayo ng parents teacher, ano pa problema? Eh kasi kung makasagot naman po sa akin yan eh. Di ba? Ang laksaks ng boses, saka kung mga tuwiran. Di ba? Nag-answer back. Di ba? Kaya babalik kami yung anak mo, anak. Hindi tama yun. No? I-honor mo yung teacher mo. Eh maliliit pa yan eh. 
No? Tayo pa kayang malalaki. No? Let's learn no? the correction of the Lord. Misang ginagamit ng Panginoon, ng mga authorities, mga pastors, iba leaders, no? ginagamit sa atin mga care leaders para i-correct tayo. Amen po ba? Ang lahat ng naniniwala dyan magsabi ng amen. Ay salamat, malakas-lakas ang sagot ninyo. Okay, 1 Peter chapter 2, verses 16 to 18. As free, yet not using liberty as a cloak for vice, but as bond servants of God. 17. Honor all people. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king. Servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. Halimbawa, may boss kayo na ang grabe, ang sama ng ugali. Mag-good morning ka, ismerang ka pa. Diba? Parang siya nang may-ari ng buong Pilipinas. Diba? E eh, siyempre, sasakit naman yung loob mo. Good morning. Kasi sabi ni Pastor Rebiki, mag-good morning daw kami sa mga boss namin. Diba? Siyempre, sama ng loob mo. Pero sabi dito, submit, be submissive to your masters with all fear. Not only to the good and gentle, but also... Mag-agad kayo mag-resign. Meron kayong assignment doon. Ipag-pray yung mga boss ninyo. Kasi kayo konting, ano lang, re-resign na, hanap na nga ako ng iba. Pagdating mo, mas grabe pa yung ugali kaysa doon sa boss mo. So nilalagay ka ng Diyos doon for a purpose, ipag-pray mo sila. Maging liwanag ka sa lugar mo. And when, when God tells you, okay, go, di go ka na. Pero habang, you know, may assignment ka pa dyan, you stay there, love your boss, honor him, respect him, batiin niyo siya. Diba? Kahit harsh, diba? ay na maging mabuting loob tayo sa kanila. Okay? And alam nyo yung nangyayari sa bansa natin ngayon, diba? ang spirit of darkness, ang kadiliman, pinipilit na hatiin muli ang bansa. Diba? Mag-away-away tayo, magsisihan tayo sa dilaw, sa pula, sa pula, sa dilaw. Diba? Wag nang ganun. Tayo ay nasa church, hindi tayo sumasali, hindi tayo sumasaw-saw sa ganong mga mga sitwasyon. Tama po ba? We know where we stand. We have the Word of God. The Word of God is our standard. Hindi ang mga mass media na yan, hindi mga political parties because very soon yung mga political parties nawawala, nagbe-blend din naman yan, nagsasama-sama din naman. Tama po ba? Ngayon magkaaway sila, bukas makaluwa, magkakabati rin. Eh kayo, nasa mama na yung loob nyo, nagka-alta presyon pa kayo dahil sa mga problema ng, ng bansa, di ba? So, ano sinasabi ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano? Huwag kayo masyadong politically inclined. No? Ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, eto, makinig kayo at take note of this. 1 Timothy chapter 2, verses 1-3. to 3. Therefore, I exhort first of all that supplications... Basahin natin sabay-sabay, umpisahan natin, uh, verse 2. Therefore, I exhort first of all that all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. For kings, pwede presidents din yan, for kings and all who are in authority that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. I have nothing against mga tao masyadong politika. Away sila ng away. Diba? Pataasan sila. Ako ang tama. Ito ang tama. Diba? Magaling ako. Mas magaling ako sa'yo. Pero the Bible says we have to pray for our national leaders. That's why we're praying for our president, senators, congressmen, governors, hanggang barangay, captains, kagawad. Pinagpipray natin sila na magkaroon sila ng, ng uh, takot sa Diyos. Na maglingkod sila sa Diyos at sa kapwa. Amen po ba? Kung walang magpipray, nasaan na kaya ang bansang Pilipinas? God will move. Amen? Sa mga nangyayaring negative na yan, may magandang gagawin ng Panginoon. If the church will rise up and live in, in the light of God and pray uh, against all this mga nangyayari sa ating bansa. Tama po ba? Amen. Amen. Talagang nang gugulo, pero greater is He that is in us than He that is in the world. Naaalala nyo, may pangako ang Diyos sa bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay aangat at yayaman. Pangako niya ng, pangako ng Panginoon yan. Amen? At syempre, yung kaaway, pinipilit na nakawin to. No? Pinipilit na yung ating pangarap ay, you know, mag-dissipate. Hmm, hindi mangyayari yan. 
bansang Pilipinas, mahirap na yan forever. Sino may sabi sa'yo? Saan ba meron sa buong mundo ng Benham Rice? Sa Pilipinas. Napakayaman po niyan. Sige, nakawin na nila maliliit na islands. Pero atin ang Benham Rice. Marami tayong ginto, di ba? Marami tayong minerales dito sa ating bayan. At ang pinakamalaking asset ng, ng Pilipinas tayo, mga Pilipino. Amen. Pilina, Pino pa. Saka makakuha ng mga tao na kagaya natin. E misa kailangan malaman din natin ng maugali natin. Pilipino kayata. Pinong Pino, Pilipa. Di ba? Praise God. Amen. Sa so, pangako ng Diyos, mangyayari po yan. Habang ang church ay hindi matutulog, hindi natin tutulugan ang mga uh, sigalot sa ating kapaligid. Hindi tayo kakampi dito, kakampi dito. Ang kampi natin talaga ay ang Panginoon. Amen! Hindi na tayo nakikipagdebate na sino ang mas magaling na senador, sino yung mas magaling magsalita. Di ba? Ang magaling sa atin. Ang we pray, we bless the Philippines. Amen? We bless the Christians who are in the government. Ilagay sila ng Panginoon doon. Encourage natin sila, yung mga kapatiran natin na nasa gobyerno. Amen? Pag-pray natin sila. Hallelujah. Parati nating pag-pray ang ating uh, Pangulo. Iba na magkaroon siya ng wisdom sa lahat ng kanyang gagawin. Bigyan siya ng kalakasan na extend yung kanyang buhay. No? Dahil wala pang Pangulo na ganyan. No? Talagang hinuhukay yung mga uh, salot ng ating uh, lipunan. Hindi natatakot. Amen. So, he needs our prayers. Minsan, hindi ka nais-nais yung way niya, yung behavior niya, pero... Yung kanyang goal is magkaroon talaga ng change sa ating bayan. And this change ay makikinabang nito ang ating mga next generation. Mga anak natin, apo at kaapo-apuhan. Amen po ba? Praise God. So, the Lord is saying, we honor the authority. In the country, na at home, yung mga parents natin, we honor them. Kahit pisa hindi sila ka-honor-honor. Diba? Kung makasigaw, ganyan na lang. We honor our authority in the church. We honor our pastors. We honor our leaders. Amen. Hirap yatang magpastor. Di ba? So you just pray for them, honor them. Kung makakakooperate tayo, mas, pag sinabi ng pastor mo, oh, itong gawin mo ha, naku umaga pa lang nandiyan ka na. Pastor, ano pa? Ito, gawin mo to. Ayan. Thank you, Lord. So, you know, we work as a team. The 1030 family is a big team. Diba? Lahat nakakais, nagkakaisa tayo. Diba? Kasi ang goal natin this year, punuin ito. Next month, yung goal natin is 1,500 new friends. Is that right, Pastora Weng? 1,500 new friends. Hindi na tayo kabilang doon. Mga bagong tao ang dadating sa 1030 family. And if you're part of this family, kapasama, iniisip na sino kayang iimbitahin ko madadala ko sa next month, sa June 25. Dadali natin ang mga new friends natin. Amen. Hindi yung parating nandito na lang tayo, natutuwa tayo, ang sarap dito, malamig pero yung medyo mainit. Uh, maganda ang music, maganda ang preaching, nakak- na- nagkakaroon ako ng peace, pag nandun ako sa church, ang babait ng... Hindi lang tayo ganon. We have to bring in the people inside the church. Amen. Alam niyo si Satanas, si Satanas, si Satanas napaka-active niyan. Ngayon, di ba, talagang dinadala niya mga tao sa kadiliman, nilalayo sa Diyos. Pero with the grace of God, with the help of God, nagdadala naman tayo ng mga tao, isang katutak na tao, ang dadalin natin sa harapan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. And I challenge you, the 1030 family, magagawa po natin yan. Amen. We just go out of the way, we pray maka-invite tayo. Isa sa inyo, maka-invite ng isa, dalawa, lima, isang barangay. May mahahandog tayo sa ating Panginoon. Amen. We are the army of God. Amen. We don't take this sitting down, di ba? Habang ano-anong ginagawa ng kaaway around us. Nag-agree na lang tayo. Ay, oo, nga kawawa naman sila. Bigwasan natin ng kaaway. We bring people to God. Amen. Praise God. The Lord is good. At napakabuti niya this morning. Amen. So kung kayo po ay nakinig ng mensahe ngayon, ang Panginoon po ay pwedeng-pwede siyang ma-offend sa atin na sa ginawa ng tao sa Kanya. So bali hindi siya na-offend. Sabi pa nga niya, forgive them for they do not know what they're doing. 
So sa umagang ito, ang sabi po ng Panginoon, sino mang tumanggap sa akin? Ang sino mang magsalita at magdedeklara na ako ay Panginoon? Ang sabi niya sa kanyang salita, He will be saved. Call upon the Lord and you will be saved. Tayo po yung muko, tayo po yung mananalangin. So kung sino man po sa inyo na naririto, maybe you're here for the first time, maybe you're here for second time, third time, pero gusto mong magkaroon ng kasiguraduhan sa iyong puso that you're saved, ikaw ay ligtas. Kung ano man ang mangyari sa'yo, alam mo kung ano saan tayo pupunta. Diba? At ang unang step ng ating kaligtasan ay ang pagtanggap sa Panginoon in prayers. Ginawa ko po ito some 40 years ago and I prayed the salvation prayer. Okay? So kung sino man po sa inyo ang gustong manalangin ng pakikipag-ugnayan kay Yeso Kristo na ating Panginoon. Pagtanggap sa Kanya. Amen. Ginawa niya Malalim po ginawa ni Lord. At ang response natin, hindi naman mahirap. Magpipray tayo. Sino man po ang gustong tumanggap sa Panginoon sa araw na ito, taas mo lang iyong kamay. Tayo po'y mananalangin. Meron po ba? Sa inyong puso, sabi niya, Lord, I want to receive you today. Kikilalanin kita sa aking buhay. Sige po, wag po kayong mahiya. Just lift up your hands. Hallelujah. Sa mga bago pong naririto ngayon, this is an opportune time na tumanggap tayo sa Panginoon. Huwag niyo sayangin ang araw na to na naririto kayo, pero hindi tayo tumanggap sa Panginoon. Yung blessing ng Diyos ay handang-handa siyang ibigay sa inyo. So I'm calling lahat po ng mga new friends natin. You please stand at lumapit po kayo dito sa harapan. Sige po, huwag po kayong mahiya. Tulungan po natin sila. Ipo, tulungan po natin yung mga new friends natin. Dalin po natin sila, mga nag-invite sa kanila. Just usher them here. Ginawa ko po rin ito. And you know how God has blessed me. At pinakita niya sa akin ang mga bagay-bagay na nakahanda para sa aking buhay. Praise God. Thank you, Lord. Sige po. Just come. Alam niyo po si Lord, hindi siya nahiya nung siya ay napayubay sa krus ng Kalbaryo. It was a public place. Burol. Mataas yun. Public. Nakita nila kung paano naipako si Jesus on the cross of Cal. It's a shameful death. Nakakahiya po yung kanyang kamatayan. Pero lahat siya tiniis ng Panginoon kasi alam niya today May 27 naririto kayo at handa kayong mag-response sa ginawa niya. Yung ginawa po ni Jesus sa cross of Calvary, dapat may response pa tayo doon. At ang response natin, wala pa tayong magagawang iba, kundi tanggapin, kilalanin yung ginawa niya on the cross of Calvary. Yung pagkilala po sa ginawa ng Panginoon, yung po magbubukas ng pintuan sa atin para tayo magkaroon ng relasyon sa Panginoon. A personal relationship with God. It's a prayer. Mananalangin po tayo. I'm having my last call. Pumili kong pagtawag. Kung meron po sa inyo na nais tumanggap sa Panginoon, huwag niyo ipagpaliban ang araw na ito. Come. Come. Lumapit po kayo. Bata, matanda, lalaki o babae, come. Thank you, Jesus. Thank you. Sige po, hintayin po namin kayo. Sige po, come. Kahit mga bata kayo, just come. Hallelujah. Napakagandang araw pa ito para sa Diyos. Sundin niyo po ang panalangin ito mula sa inyong puso. Ilabas niyo sa inyong bibig. Malaka, sabi niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Pumihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na ito, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang Panginoon ng aking buhay. Ako po'y nananalig, Panginoong Heso Kristo, na isang araw, Ikaw ay babalik at hayaan mong handa ako sa iyong pagbabalik. Tulungan niyo po ako sa araw-araw kong pamumuhay. Tulungan niyo po ako na makilala ka pang higit 
sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ginawa niyo pong iyan na panalangin, sabi po sa Biblia, ay binibigyan tayo ng prebleyo ng Panginoon upang tawaging anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao sa kumbawa ay anak ng Diyos. Ang mga tao po ay anak ni Adan at ni Eva. Hanggang ikaw ay dumating sa punto na ikaw ay magdesisyon na lumapit sa Panginoon, tanggapin siya sa iyong buhay at sa iyong puso. So kayo po ngayon ay anak ng Diyos. Palakpakan po natin. We welcome you to this family. At inaasahan po natin ang 1030 family ay pangangalagaan kayo. Wala pong mag Ang 1030 family bilang isang pamilya, mangangalaga po sa inyo. And I'll just go down and lay hands on you. Tapos po yung mga bago niyong mga kaibigan ay ipagpipray kayo. And may I request the congregation to rise up. We'll just sing a worship song unto God. covenant which is shed for many 
Assuredly, I say to you, I will no longer drink of the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God. Habang kumakain sila, dumampot ng tinapay si Jesus, pinagpala niya ito, pinagputod-putol at binigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at kainin. Ito ay ang aking katawan. Kinuha niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay nila sa kanila. Silang lahat ay uminom sa saro. Sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo ng bagong tipan na buhos para sa marami. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, kailanman ay hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na maipanumbalik ko ang aking pag-inom nito sa pagahari ng Diyos. Sa araw pong ito ay makakatanggap po tayo. Sabi ng Lord, take it. Ang nangyari po kanina, nakarinig tayong salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tinapay ng buhay. Kainin po natin yan, ma-digest natin yan sa buhay natin. Huwag nating itapon yan. Huwag nating iwanan sa lugar na ito. Kainin po natin at uh, namnamin natin nang tayo ay lumakas. No? Marami tayong haharaping mga pagsubok sa ating kapaligiran. Subalit dahil sa lakas ng Panginoon, lahat ng pagsubok na ito ay mapapagtagumpayan natin. And today, we just want to in this uh, uh, celebration by partaking of the communion. Ito po ay pangako sa atin ng Diyos na sa ating pagkain ng tinapay, magkakaroon tayo ng kagalingan. Sa ating pag-inom ng bula sa kopa, ng katas ng ubas, tayo po ay magkakaroon ng kagalingan sa ating inner man, sa ating mga emotional being. Amen. Yung mga nasaktan sa puso natin, pagagaling, pahihilumin ng Panginoon. Extend po natin ang kamay natin sa tinapay na ito. Panginoon, marami pong salamat sa tinapay na ito. Panginoon, simbolo ng iyong katawan. Salamat o Diyos, Lord, na hindi mo pinagkait ang kaligtasan sa amin. Bless, Lord, every portion of this bread, Lord, na sa aming pagkain ito kami po ay gagaling. Salamat o Diyos. Ito po ay i-distribute sa inyo. Tayo po ay maghintay at tayo po sabay-sabay nakakain ng tinapay. ang saro na may katas ng ubas. Tayo po, ito ay simbolo ng dugo ni Jesus na umagos doon sa krus ng kalbaryo. At napakalaki po ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Kung meron tayong kaalaman sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, ito po ang nagwawasak na mga sumpa sa ating buhay. Mga sumpang namana pa natin sa ating mga ninuno na hindi tayo maka-progress, hindi tayo makawala mula sa mga kahirapan dahil may sumpa at ang dugo ni Jesus sa ating pong pag-inom nito at sa ating pananampalatay sa ating Panginoon, sabi po itong magwawasak ng masumpa. Sumpa ng sakit, sumpa ng kahirapan at sumpa ng kamatayang walang hanggan. At sa ating pong pag-inom mula sa kopa ng asaro na may katas ng ubas, tayo rin po ay magkakaroon ng emotional healing, inner healing. Yung parating hindi mo na mapatawad yung mga taong nakasakit sa'yo, or parating kang may takot, may kabah sa iyong puso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Taas po natin ang tinapay kung lahat po ay meron na. Panginoon, marami pong salamat o Diyos, Lord, sa buhay mo, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, O God, Lord, na ang tinapay na to, Panginoon, bilang simbolo ng iyong katawan, Panginoon, O God, Lord, pinagpala mo na ito, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord, sa kagalingan ng aming mga katawan. Kainin po natin. Salamat sa tipan mo, the covenant, o God, the new covenant, Lord, na kami nakakalapit sa iyo any time of the day. Hindi na ikaw yung napakalayong Diyos. Hindi na ikaw yung hindi maabot ng aming mga tinig. 
Panginoon, sa oras na ito, Lord, kami nananampalataya, Lord, na sa pamamagitan ng katas ng ubas na ito, Panginoon, simbolo na yung dugo, Lord, lilinisin mo rin ang aming kalaoban, O Diyos, at magkakaroon ng paghilom, ng healing, Lord, ang mga sama namin ng loob, O God. Salamat po, Panginoon. Uminom tayo mula sa sa. po ay pumuri sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. We say yes Lord, yes Lord, yes yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord. Amen.